हेलो स्टूडेंट्स एज यू नो वी वर रीडिंग द लेसन नंबर थ्री एंड वी वर रीडिंग द टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक जो एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान यानी कि जो राजस्थान की भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है और ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड की रिफ्यूज के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आते हैं और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों आते हैं या तो विंटर से बचने के लिए या ब्रीडिंग के लिए जब उनके प्लेस पे बहुत ज़्यादा विंटर हो जाती है तो उससे बचने के लिए वो दूसरे प्लेस पर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आना तो जो बर, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरियन क्रेन बैरन्स आइबिस पेलिकॉन्स एंड पेटिड पेंटिड स्टोक इसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पर बर्ड्स आते हैं और जब उनके प्लेस पे बहुत ज़्यादा विंटर मंथ होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी होती है तो उस सर्दी से बचने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और कुछ टाइम के लिए भरतपुर बर्ड सेंचुरी को अपना टेम्प्रेरी होम बनाते हैं जो हिमालय फुटिल है वहाँ पे कुछ अदर नेशनल पार्क्स भी हैं जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क टूटवा नेशनल पार्क ये हमें अनफोरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रीज और फॉरेस्ट को बचाने के लिए अवेयर कर रही हैं प्रिंटेड मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रिंटेड मीडिया जैसे बुक मैगजीन न्यूज़पेपर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और रेडियो और गूगल वगैरह के थ्रू ये जो है वो हमें अवेयर करती हैं और यहाँ पे आपको एक पोस्टर भी दिया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इशूड है ये उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये पोस्टर इशू किया है हम हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हम भी बहुत तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में एक तो वुड और वुड से बने प्रोडक्ट का कम से कम यूज कर कर और क्योंकि जो वुड है उसको गेन करने के लिए हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है तो इसलिए हमें वुड और वुड से बने प्रोडक्ट का कम से कम यूज करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट का यूज ना कर कर जिससे फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल्स की जो फर होती हैं उनसे बने प्रोडक्ट खरीदते हैं एलिफेंट की जो टस्क होती है उससे बने ऑर्नामेंट ज्वेलरी साज सजावट का सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि इसके लिए वाइल्ड लाइफ एन वाइल्ड एनिमल को किल करना पड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए थर्ड है जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ है ग्रोइंग ऑफ प्लांट है उसको एज आ फेस्टिवल सेलिब्रेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर कर और बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ये एज आ वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है डू यू नो जो वन महोत्सव है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नंबर ऑफ ट्रीज को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है वन महोत्सव जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट है वन को बचाने वाला उत्सव यानी कि ये ट्रीज को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है इस फेस्टिवल के दौरान हर साल बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो लगाए जाते हैं और बहुत सारे स्कूल भी इसको सेलिब्रेट करते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज ट्रीज को प्लांट करके इस तरह से हम भी अर्थ को ग्रीन करने में अपनी हेल्प हम अर्थ को ग्रीन करने में हम भी हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट है जो अर्थ जो फॉरेस्ट है वो अर्थ के एयर प्योरीफायर हैं इसलिए उन्हें अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है लंग्स जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वो करते हैं वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है लंग्स तक और जो लंग्स है उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं तो इस तरह से जो अर्थ के ग्रीन प्लांट हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और बदले में एटमोसफेयर को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से जो अर्थ है वो उसके लिए फॉरेस्ट एयर प्योरीफायर का काम करते हैं लंग्स का काम करते हैं डू यू नो जो चिपको आंदोलन है वेल नोन चिपको आंदोलन है जिसको हकदी ट्रीज का हकदी ट्री मूवमेंट का नेम दिया गया बहुत ही जो है वो फेमस जो है वो आंदोलन था ये स्टार्ट हुआ था हिमालय के एक 
छोटे से गांव में 1972 में क्या था वो वहाँ पे जो लोकल जो विलेजर्स हैं और एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ट्रीज़ को काटने के लिए आया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे तो वहाँ के ट्रीज़ को वो काटना चाहता था वो ट्रीज़ को काटने के लिए आया था बट जो विलेजर्स थे उन ट्रीज़ को कट नहीं होने देना चाहते थे तो जो रेनी विलेज की लेडीज़ हैं वुमेन हैं उन्होंने क्या किया वो सारे के सारी जितने भी फॉरेस्ट के ट्रीज थे वहाँ पे जाके ट्रीज के जो ट्रंक है उनके साथ चिपक गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तुम्हें ट्रीज को कट करने से पहले हमें जो है वो कट करना पड़ेगा हमें मारना पड़ेगा अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वर्कर है वो उनको तो मार नहीं सकते थे तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला और एंड में उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अपनी हार माननी पड़ी और वहाँ के फॉरेस्ट को कटने से उन वुमेन ने बचाया और तभी से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नेम दे दिया गया और ये जो चिपको आंदोलन है जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इसको जो सिंबॉलिक हेडिंग है ट्री हगर्स का नेम दिया गया यानी कि लोगों ने अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचाया तो ये था आपका लेसन नंबर थ्री नाउ की वर्ड्स एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन जो प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्री यानी कि लार्ज स्केल पे ट्री को लगाना बर्ड माइग्रेशन माइग्रेशन जो ट्रीज जो बर्ड्स हैं उनकी सीजनल मूवमेंट रेगुलर सीजनल मूवमेंट ब्रीडिंग के लिए या विंटरिंग ग्राउंड्स जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उनके प्लेस पे तो वो दूसरे प्लेस पे आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन बर्ड माइग्रेशन कैनोई कैनोई जो है वो लाइट वेट नैरो बोट होती है डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन होता है लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट करना फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो होते हैं रिफ्यूज रिफ्यूज होता है वो प्लेस जो शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्केफोल्ड स्केफोल्ड जो है वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्शन ये जहाँ पे कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर का काम चल रहा होता है तो वहाँ के जो पीपल होते हैं मटेरियल होता है उनको स्पॉट कर स्पॉट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्केफोल्ड 